大家好，我是思思老师，咱们又见面了。那么今天呢，我想继续和大家聊一聊 phrasal word， 有一些介词或者是副词短语，在咱们英语当中非常重要的用法。今天谈到的呢，就是咱们最常见的 off， o f f， off。一般 off 在咱们的 ordinary English 里边啊有两种含义，第一种含义呢也是 be away from something, somebody or somewhere。第二种含义呢就表示 down。那咱们给大家举几个特别什么呀常见的例子，或者他们的意义也比较特殊，比如说 lay off。大家知道，在某些公司，他们又因为某种原因会 release workers from the company。这个时候啊，他们就用的就是 lay off， off 就是咱们这里指的 make workers away from their company， release somebody 啊，咱们叫做使某人下岗了。那么 take off 这个意思就特别多了，比如说咱们现在天气越来越热了，然后呢，屋里边很热，怎么办呢？ Take off your coat 啊，你可以把衣服脱掉。或者现在咱们的飞机马上就要 take off 起飞，甚至它可以指某个产品或者是某件事情 to be successful 成功了，咱们都可以用来指 take off。当然，它还可以指什么呀？咱们去 to be in 呃、uh, to be on vacation 啊，去度假都可以指。这个用法特别重要，大家。需要下去好好的理解一下。那么咱们看下面 ，rip off， rip off， 它也有不同的三种含义。它可以指 to steal something 啊，就比如说去盗窃了什么 theft something， 还可以指 to pay more more than it's worth， 也就是说可能。你是被骗了啊，然后呢，你付出了比它本身的价值要更高的价钱被 rip off。那么还可以指盗窃了某人的他的某一个非常好的一个想法，你可以说 to steal somebody's idea 也是可以的。那么这是咱们的这个 off 的第一个用法 ，away from。那么 off 还可以指 down。For example， sell off。如果咱们说某一个 production 它 sell off， 也就是指这个产品它 sell 是以 at a reduced price 下降的价格来出卖的，所以呢，这里咱们指的就是说什么呀？低价销售，廉价销售。好，今天就说到这里，谢谢。